Olá, crianças! Mais um domingo! Olha só que coisa boa! Estamos aqui mais um domingo para aprender mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Que maravilha, não é? Que privilégio nós temos! E hoje nós vamos continuar a historinha que a gente começou domingo passado. Vocês lembram qual foi a historinha do domingo passado? Foi sobre o nascimento do rei Je Jesus! Isso! Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. As figurinhas que a gente viram, que a gente viu no domingo passado. Olha só, quem é esse aqui? Bem pequenininho, enrolado nos paninhos. Jesus! Quem tá do lado dele? A mamãe dele, Maria. E quem é esse homem aí que tá pertinho de Jesus? É José. José, o esposo de Maria. E onde foi que ele nasceu? Vocês lembram? Em B? Em Belém, ele nasceu em Belém, no estábulo, não tinha local, não tinha vaga nas casinhas para Jesus nascer, para Maria e José ficarem. E aí o um moço conseguiu um local no estábulo, que é onde ficam os animais. Olha aí, ó, na figura, José, Maria, o menino Jesus e os animaizinhos. E sabe o que aconteceu naquela noite? Vou mostrar para vocês, ó. Naquela noite aconteceu algo formidável, algo impressionante. Deixa eu mostrar aqui. Vamos tirar aqui os animaizinhos, Jesus, José e Maria. E olha só, naquele tempo existiam os. Ah, não tô achando, cadê tio Daisy? Ó, oh, os pastores. Pastores é, são pessoas que cuidam das, o, das ovelhas. Olha só, quando Jesus nasceu, os pastores estavam lá no campo cuidando das ovelhas. Era noite. Olha só como estão as ovelhinhas. Do... <risos> Dormindo! Era noite quando Jesus nasceu. E os pastores estavam lá no campo cuidando das ovelhinhas. Quando as ovelhinhas dormem, os pastores ficam atentos para nenhum animal maltratar as ovelhinhas. Ninguém maltratar as ovelhinhas. Então as ovelhinhas ficam descansando e os pastores ficam atentos. Eles ficam acordados, atentos para cuidar das ovelhinhas. Mas olha só que impressionante. O que foi que, a, que apareceu para os pastores? Ó, oh, Um anjo. Um anjo apareceu para os pastores. E esse anjo resplandecia tanto, tinha uma luz tão forte, que aí os pastores começaram a ficar com medo do que estavam vendo. E aí o anjo disse, não, não, não tenho medo. Eu trago boas notícias para vocês. Olha, acabou de nascer Jesus, o Salvador do mundo. E aí os pastores ficaram admirados com essa notícia. E aí o anjo disse, olha, o sinal é que o bebê Jesus, ele está enrolado em panos, envolto em panos, numa manjedoura. Olha só que notícia incrível. Os pastores não esperavam a visita de um anjo. E muito menos a notícia de que Jesus, o Salvador do mundo, acabara de nascer. E aí sabe o que aconteceu? Os pastores prestaram atenção nas orientações do anjo e foram lá visitar Jesus. Lá não estava onde Jesus nasceu. Eles foram lá visitar Jesus e eles ficaram tão alegres, mas tão alegres pela notícia que eles começaram a adorar a Deus, porque o Salvador do mundo tinha na, nascido. Olha só, mas não só os pastores louvaram a Deus por essa grande notícia, mas também, ó, tinha um coral de anjos. Muitos anjos começaram a louvar a Deus, porque agora o Salvador do mundo tinha nascido, Jesus tinha nascido. Então os, pastor, os, os anjos começaram a louvar a Deus, um grande coral de anjos começaram a adorar a Deus. 
E como é bom adorar a Deus, não é? Quando a gente vai para a igreja, que canta louvores a Deus, que lê a palavra do Senhor, se é adorar a Deus, nós devemos fazer isso o tempo todo. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que os pastores chegaram lá onde estavam Jesus, adoraram a Deus e, e pronto? Não, os pastores saíram de lá tão felizes, mas tão felizes, que eles saíram para contar todo mundo o que havia acontecido. Eles correram para a cidade para contar às pessoas que Jesus havia nascido, que o Salvador do mundo havia nascido. Olha só, que coisa maravilhosa! E qual é hoje o nosso desafio? O que, que nós devemos fazer hoje também? Nós devemos falar para os nossos amiguinhos, para a nossa tia da escola, para o nosso papai, a nossa mamãe, os nossos parentes. A gente deve falar de Jesus, porque a gente conhece Jesus. Jesus nasceu para nos, sal, nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados e nos levar para morar com Deus. Olha que notícia maravilhosa. Essa mesma notícia, os pastores foram contar para as outras pessoas que ainda não sabiam o que havia acontecido. E nós também devemos fazer isso. Nós devemos adorar a Deus como os pastores adoraram, cantar louvores a Deus. E também nós devemos falar para as outras pessoas, para os nossos amiguinhos no parquinho, para os nossos priminhos, os nossos tios. Devemos falar para eles sobre Jesus, devemos falar sobre Deus. Ensinar eles umas músicas, as músicas que a gente canta na igreja. Nós devemos falar de Jesus para as outras pessoas, para que as outras pessoas também conheçam e saibam que Jesus morreu para nos salvar. Jesus nasceu num lugar muito humildezinho, no estábulo, bem pertinho dos animais, onde os animais ficavam. E ele nasceu assim tão humildezinho, mas ele é o rei e ele nos salva dos nossos pecados. Que notícia maravilhosa, né? A gente está chegando no Natal e no Natal a gente comemora o nascimento de, Je de Jesus. Nós comemoramos o nascimento do nosso rei. Você deve falar isso para as pessoas, tá? Que no Natal a gente comemora o nascimento de, Je de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda, Deus, a ter um coração grato, porque Jesus nasceu, o nosso rei, o salvador do mundo. Nos ajuda a falar de Jesus para os nossos amiguinhos, em nome de Jesus. Amém.